गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिस सीरीज विल बी कम्प्लीटेड इन टू टू पार्ट फर्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग हेयर एंड सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड सून द लिंक फॉर सेकेंड पार्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेयर इट इज कैलकुलेट सी एफ एस सी वैल्यू फॉर D4 configuration कन्फिग्रेशन इज गिवन स्ट्रॉन्ग फील्ड ओक्टाहेड्रल फॉर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी नो दैट स्प्लिटिंग इज डन हायर एनर्जी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एट लोअर एनर्जी थ्री सेट ऑफ ऑर्बिटल्स टी टू जी एंड अपर सेट इज ई जी सो वी हैव डी फोर कन्फिग्रेशन D4 फोर कन्फिग्रेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसका पेयरिंग होगी पहले तीन इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे T2G सेट में लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू EG जी ऑर्बिटल क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है डेल्टा नोट यहाँ एनर्जी गैप क्या है वेरी हाई तो ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो वो यही आएगा टी टू जी सेट में अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे सी एफ एस सी इक्वल टू ये हमें पता है जो टी टू जी सेट होता है इट इज डिस्टेबलाइज्ड बाय हाउ मच अमाउंट 4d डी क्यू सॉरी स्टेबलाइज बाय फोर डी क्यू एंड ई जी सेट इज डी स्टेबलाइज बाय सिक्स डी क्यू ये बैरी सेंटर अगर हम इसको बैरी सेंटर कंसिडर करें तो जो हमारा अपर सेट होगा दैट इज ई जी सेट उसकी एनर्जी होती है प्लस uh, 6dq and lower is minus 4dq. अगर आप delta note की term में निकाल रहे हो तो plus 0.6 minus 0.4. सिक्स माइनस पॉइंट फोर सो यूजिंग दीज पैरामीटर्स इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वी हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स फोर इन टू एनर्जी फॉर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज माइनस फोर डी क्यू माइनस फोर डी क्यू प्लस अपर सेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उस केस में हमें पेयरिंग एनर्जी भी काउंट करनी होती है तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयरिंग एनर्जी हमें लिखनी है यहाँ पे एक सेट बना है तो प्लस पी अगर यहाँ दो सेट होते तो प्लस टू पी एंड सो ऑन तो इसकी एनर्जी हो गई हमारी माइनस सिक्सटीन डी क्यू प्लस पी पेयरिंग एनर्जी इज रिटर्न ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ही लिखना है अगर न्यूमेरिकल आता है तो सेकेंड इज डी सिक्स वीक फील्ड ओक्टाहेड्रल तो डी सिक्स के लिए अब क्या होगा ये ईजी सेट हो गया ये T2G सेट हो गया D6 में डेल्टा नॉट इज लो यहाँ पहले पेयरिंग uh, नहीं होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू EG सेट ये T2G सेट है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड देन सिक्स इलेक्ट्रॉन तो अभी मैंने बताया था वीक फील्ड के केस में हमें पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है फॉर्मूले में तो यहाँ सी एफ एस सी वैल्यू क्या होगी हमारी लोअर एनर्जी इज डी लोअर एनर्जी दैट इज टी टू जी सेट इज स्टेबलाइज बाई हाउ मच अमाउंट माइनस फोर डी क्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर फोर तो फोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर टी टू जी सेट इज माइनस फोर डी क्यू प्लस ई जी सेट में दो इलेक्ट्रॉन इन टू ई जी सेट की एनर्जी है प्लस सिक्स डी क्यू 
और इसमें पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट हमें नहीं लेना है बेशक यहाँ पेयर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं लेकिन वीक फील्ड के अंदर हमें पेयरिंग कंसेप्ट नहीं लेना है क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया है पहले ऊपर अनपेयर हुई है फिर आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचा था तो पेयरिंग एनर्जी वी विल बी यूजिंग ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा माइनस सिक्सटीन डी क्यू प्लस ट्वेल्व डी क्यू दैट इज माइनस फोर डी क्यू कैलकुलेट सी एफ एस सी वैल्यू फॉर डी सिक्स टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पैटर्न इज रिवर्स यहाँ अपर सेट होता है टी टू जी हम यहाँ सब्सक्रिप्ट यूज नहीं करते हैं दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और लोअर सेट होता है ई e. अगर इसको बैरी सेंटर लेते हैं तो दिस इज स्टेबलाइज बाय हाउ मच अमाउंट माइनस सिक्स डी क्यू ओक्टाहेड्रल में होता है नीचे माइनस फोर डी क्यू टेट्राहेड्रल में इनवर्स और अपवर्ड इट इज प्लस फोर डी क्यू तो डी सिक्स की फिलिंग करनी है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आती है E3, T2, 3. तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर E E सेट एनर्जी इज माइनस सिक्स प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर T2 टू सेट एनर्जी इज प्लस फोर ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस एटीन प्लस ट्वेल्व दैट इज माइनस सिक्स डी क्यू ओके डी फोर टेट्राहेड्रल D4 फोर टेट्राहेड्रल में अगेन सेम स्प्लिटिंग पैटर्न हायर एनर्जी पे होता है यहाँ T2 टू लोअर एनर्जी पे होता है E सेट अब D4 की फीलिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो ये आया है हमारा E2 T2 के अंदर भी टू इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पैरामीटर्स फोर हायर एनर्जी प्लस फोर डी क्यू एंड लोअर एनर्जी सेट इज स्टेबलाइज बाई माइनस सिक्स डी क्यू तो टू इलेक्ट्रॉन फॉर लोअर एनर्जी माइनस सिक्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉर हायर एनर्जी दैट इज टी टू सेट एंड दिस इज ई सेट प्लस टू इंटू प्लस फोर एनर्जी यूनिट्स डी क्यू ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस ट्वेल्व प्लस एट दैट इज माइनस फोर डी क्यू ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्रो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स सो फर्स्ट एन आई कॉम्प्लेक्स है सी एन फोर टू माइनस यहाँ एन आई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू प्लस टू के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें ग्राउंड स्टेट में एन आई होता है थ्री डी एट फोर एस टू ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो एन आई प्लस टू में क्या होगा थ्री डी एट फोर एस ज़ीरो अब सी एन फोर नेगेटिव हेयर सी एन क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पहले इसको एक बार बना के देखते हैं कि अब हमारे पास क्या स्प्लिटिंग पैटर्न बनता है ये थ्री डी ऑर्बिटल है इसके अंदर है एट इलेक्ट्रॉन देन फोर एस नो इलेक्ट्रॉन उसके बाद आता है फोर पी अब क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है फोर तो फोर सेट ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास होने चाहिए इन बॉन्डिंग तीन सेट तो ये रहे S एंड 3P पी ऑर्बिटल सी एन की प्रेजेंस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाएगा तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा रिजल्टेंट विल बी आफ्टर पेयरिंग 4S एंड देन 4P, 4S जीरो 4P एंड दिस तो हमारी जो कन्फिग्रेशन यहाँ से आई 
विद डी एट कन्फिग्रेशन हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से आई इट विल यूज़ वन डी ऑर्बिटल वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल डी एस पी टू कन्फिग्रेशन के साथ ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया कोई इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इसका जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग डायग्राम है वो किस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनेगा अकॉर्डिंग टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एन आई सी एल फोर टू नेगेटिव ये हम अभी बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए नाउ एन आई सी एल फोर टू माइनस अगेन सी एल हेयर इट इज अ वीक फील्ड लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड होने की वजह से यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ अब क्या होगा जो ये पेयरिंग हुई थी वो इस केस में नहीं होगी इंस्टेड इट विल हैव एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है स्प्लिटिंग पैटर्न विल बी अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो वो कैसे होगा और एन आई प्लस टू ही है यहाँ भी ये एन आई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है एन आई प्लस टू में इट विल हैव थ्री डी एट फोर एस ज़ीरो कन्फिग्रेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न हमें पता है अपवर्ड सेट इसके अंदर क्या होता है हमारा टी टू जी सेट होता है और लोअर एनर्जी पे होता है ई जी सॉरी ई सेट ये हमारा टी टू हो गया ये हमारा ई हो गया अब इसके बाद थ्री डी एट कन्फिग्रेशन है थ्री डी एट कन्फिग्रेशन के लिए वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली डेल्टा टी इज लो तो इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन पहले अपवर्ड जा सकता है उसको कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आफ्टर फिलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट टू बी टू नेक्स्ट इज एम एन सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव एम एन सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव के केस में ओक्टाहाड्रल कॉम्प्लेक्स है एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है प्लस थ्री प्लस थ्री में एम एन होगा ग्राउंड स्टेट होती है थ्री डी फाइव फोर एस टू ग्राउंड स्टेट तो जो एम एन प्लस थ्री है उसमें होगा ये थ्री डी फोर फोर एस ज़ीरो इसको अगर हम देखें सी एन की प्रेजेंस में सी एन की प्रेजेंस में वन टू थ्री फोर फोर दिस इज थ्री डी और थ्री डी ऑर्बिटल दिस इज फोर एस सेट एंड दिस इज फोर पी तो थ्री डी ऑर्बिटल के अंदर एक तो हमारा वेकेंट है ही अब इसको डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ सी एन ये कैसे बिहेव करेगा यहाँ इसकी पेयरिंग होगी इट विल हैव डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री कैसे आई दो सेट डी और बिटल के यहाँ वैकेंट हो गए एक एस ये वैकेंट है और तीन पी ये वैकेंट है इसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होगा अकॉर्डिंग टू ओक्टाहाड्रल ज्योमेट्री थ्री डी फोर फोर एस जीरो कन्फिग्रेशन के साथ क्योंकि एम एन प्लस थ्री स्टेट में है तो अब हम इनके स्प्लिटिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग पैटर्न के लिए हमें इस जो फर्स्ट हमारा था वो था अकॉर्डिंग टू यहाँ जो फर्स्ट हमारा था अकॉर्डिंग टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री था और लास्ट वन इट इज़ अकॉर्डिंग टू ओक्टाहाड्रल ज्योमेट्री तो ओक्टाहाड्रल ज्योमेट्री के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होगा पहले हम स्क्वायर प्लेनर का ले लेते हैं जो फर्स्ट केस था निकल के लिए स्क्वायर प्लेनर में हमारी ज्योमेट्री होगी सबसे हाई एनर्जी पे होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन डी एक्स वाई 
देन डी जेड स्क्वायर रिमेंबर इन स्क्वायर प्लेनर जोमेट्री जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल स्टेबलाइज होते हैं और एक्स वाई प्लेन में जो ऑर्बिटल होते हैं वो डी स्टेबलाइज होते हैं हाइयर एनर्जी पे होते हैं तो एन आई हो गया ये और इट वॉज हैविंग थ्री डी एट फोर एस जीरो कन्फिग्रेशन एक बार हम यहाँ देख लेते हैं थ्री डी एट फोर एस जीरो कन्फिग्रेशन इसके साथ हमें इसको फिल करना है तो वी विल फिल दिस टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट तो ये इसका स्प्लिटिंग पैटर्न हो गया क्रिस्टल फिल डाइग्राम हो गया यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं फॉर सेकेंड केस जो हमारा सेकेंड केस था उसमें हम यहाँ दिखा चुके हैं अकॉर्डिंग टू टेट्रा हेडल जोमेट्री फॉर एम एन सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव कैसे होगा हमारा ओक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न होगा अपवर्ड होगा ई जी सेट और डाउनवर्ड होगा टी टू जी सेट विद एम एन प्लस थ्री एम एन प्लस थ्री मीन्स थ्री डी फोर फोर एस जीरो कन्फिग्रेशन वन टू थ्री यहाँ सी एन नेगेटिव है सी एन नेगेटिव क्या करेगा पेयरिंग करेगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप क्योंकि सी एन नेगेटिव के केस में डेल्टा नॉट इज़ वेरी हाई तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं टू और हाइब्रिडाइजेशन एज वी नो इट इज डी टू एस पी थ्री ओके क्लास सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन विल बी अपलॉडेड इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो डू चेक दैट वीडियो ओके okay.